हेलो एवरीवन, आई एम कपिल अलवानी पीजीटी इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी फ्रॉम जावरा पब्लिक स्कूल जावरा टुडे वी विल स्टार्ट अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू अवर इकोनॉमी एंड रिलेटेड टू टैक्स एंड रिलेटेड टू टैक्स क्लियर चलिए तो आज हम शुरुआत करते हैं एक ऐसे टॉपिक से जो रिलेट करता है हर उस एक्टिविटी से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेट है ये टॉपिक सिर्फ केवल किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये ना तो किसी ये कॉमर्स स्टूडेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही प्लस साथ साथ में ये हर उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है या हर उन पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है जो मार्केट में जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेस परचेज करते हैं माल खरीदते हैं बेचते हैं इनकम अर्न करते हैं ये सारी एक्टिविटी करते हैं क्लियर है तो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे बोला जाता है जीएसटी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट ऑफ जुलाई 2017 से भारत में स्टार्ट किया और इसके पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई टैक्स सिस्टम थे जो टैक्स लगाए जाते थे पर्सनस के ऊपर क्लियर है तो फर्स्ट ऑफ जुलाई से इंडिया ने एक सिंगल पॉइंट ऑफ टैक्स एक सिंगल पॉइंट ऑफ टैक्स स्टार्ट किया जहां पर कई सारे टैक्सेस को जो अलग अलग टैक्सेस चार्ज करते थे जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट होती थी टैक्स को चार्ज करने की रिकवर करने की उन सारी प्रॉब्लम्स को हटाकर भारत सरकार ने एक सिंगल पॉइंट ऑफ टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है उस टैक्स को स्टार्ट किया और जिसका नाम दिया गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्लियर तो चलिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स को सीखने से पहले इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सबसे लास्ट वाला वर्ड टैक्स टैक्स क्या होता है पहले ये सीखिए बाद में हम इन चीज़ों को सीखेंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टैक्स क्या होता है चलो मैं छोटे से एग्जांपल के थ्रू छोटी सी कहानी के थ्रू मैं आपसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि टैक्स क्या होता है क्या आप भी टैक्स देकर आए क्या मैंने भी टैक्स दिया है क्या भारत का हर पर्सन जो कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में उसे टैक्स देना ही पड़ता है मान लो एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू छोटी सी कहानी के थ्रू मैं आपसे एक बात करता हूँ मान लो मैं मार्केट में गया मार्केट में जाकर मैंने एक टूथपेस्ट परचेस किया कोलगेट मैंने एक टूथपेस्ट परचेस किया जो किस ब्रांड का था कोलगेट का था मैंने वो परचेस किया और मार्केट में जाकर जैसे ही परचेस किया शॉपकीपर ने मुझे वो कोलगेट दिया और देने के बदले में मुझसे फिफ्टी रुपीज़ क्या किए चार्ज किया मैंने फिफ्टी रुपीज़ पे किए और पे करने के बाद मैं घर आया घर आने के बाद मुझे लगा कि मैंने तो सिर्फ पचास रुपये जो पे किए थे वो पचास रुपये जो फिफ्टी रुपीज़ पे किए थे वो तो सिर्फ गुड्स के थे बताओ क्या जो अमाउंट आपने फिफ्टी रुपीज़ पे किया वो फिफ्टी रुपीज़ सिर्फ गुड्स का था या उस फिफ्टी रुपीज़ में कोई एक ऐसा अमाउंट इंक्लूड था जो गुड्स के अलावा था गुड्स के अलावा था यस yes. आपने फिफ्टी रुपीज़ में हो सकता है हो सकता है उसमें फाइव रुपीज़ जो है आपने उसके टैक्स के पेमेंट किए किस चीज़ का पेमेंट किया टैक्स का एक्चुअल शॉपकीपर ने एक्चुअल में शॉपकीपर ने गुड्स का तो पैसा सिर्फ फोर्टी फाइव ही लिया है कितना पेमेंट लिया आपसे फोर्टी फाइव ही लिया फाइव रुपीज़ तो आपसे किसके लिए है टैक्स के लिए है यानी आप एक छोटी सी चीज जो मार्केट में खरीदने गए उस पर भी आपने टैक्स पे कर दिया वो कंपलसरी पे कर दिया कंपलसरी पे करना पड़ा क्या अगर मान लो आपको पता होता कि उस पचास रुपये की वैल्यू कि गुड्स में अगर पाँच रुपये का टैक्स इंक्लूड है तो क्या आप उस शॉपकीपर को ये बोल सकते थे कि मुझे टैक्स पे नहीं करना मुझे तो फोर्टी फाइव रुपीज़ में गुड्स दे दो नहीं सर ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते थे 
क्यों क्योंकि टैक्स इज अ कंपलसरी चार्ज कंपलसरी चार्ज इंपोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कौन चार्ज करता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिस जिस डिपार्टमेंट के में आते हैं वो डिपार्टमेंट आपसे क्या करता है टैक्स चार्ज करता है और कंपलसरी चार्ज है जो आपको देना है ऑप्शनल नहीं है आपके पास कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है कि आप टैक्स देने की इच्छा नहीं रखते हो आप ये नहीं बोल सकते हो मेरी टैक्स देने की इच्छा नहीं है इसलिए मैं टैक्स नहीं दूंगा कंपलसरी आपको टैक्स देना ही देना है क्लियर है तो आपको मीनिंग समझ में आया टैक्स क्या होता है तो देखा आपने एक छोटी सी चीज पर भी आपने क्या किया टैक्स दिया यानी हर वो पर्सन जो कहीं ना कहीं एक ऐसी एक्टिविटी करता है जो टैक्स के दायरे में आती है जो टैक्स के दायरे में आती है उस पर उसे टैक्स देना ही देना है एक और एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ मान लो मिस्टर राम जो है वो इनकम अर्न करते हैं वो सैलरी अर्न करते हैं वो एक ऑफिस में वर्क करते हैं और इम्प्लॉयर उनका एम्प्लॉयर एक अपने एज ए एम्प्लॉय को क्या करता है सैलरी पेमेंट करता है क्या उस सैलरी के ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा क्या जो इनकम मिस्टर राम ने अर्न की है उस इनकम पर भी मिस्टर राम को टैक्स देना पड़ेगा यस सर मिस्टर राम को भी क्या देना पड़ेगा टैक्स देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा किस लिमिट तक देना पड़ेगा वो सब बाद की बातें हैं पर क्या मिस्टर राम ने कोई इनकम अर्न की थी यस सर सैलरी के फॉर्म में इनकम अर्न की थी मतलब मिस्टर राम लाइबल है क्या टैक्स देने के लिए और गवर्नमेंट उनसे कंपलसरी क्या करेगी लेगी क्या लेगी टैक्स लेगी क्लियर है तो चलिए हम एक डेफिनेशन की ओर जाते हैं समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि व्हाट इज द टैक्स क्लियर तो टैक्स अ टैक्स इज अ कंपलसरी मैंने आपको बताया कंपलसरी ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है गवर्नमेंट आपको ऑप्शन नहीं देती कि आपकी इच्छा हो तो दे दो नहीं हो तो मत दो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है अ टैक्स इज अ कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज फाइनेंशियल चार्ज और सम अदर टाइप ऑफ लेवी लेवी का मतलब होता है बेटा लेवी का मतलब होता है इंपोज करना चार्ज करना ठीक है और सम अदर टाइप ऑफ लेवी इंपोज अपॉन टैक्स पेयर किसके ऊपर टैक्स पेयर सर टैक्स पेयर कौन है हर वो पर्सन जिसने इनकम अर्न की है हर वो पर्सन जिसने एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किए हर वो पर्सन जिसने कहीं ना कहीं कैसी भी एक्टिविटी की है जो टैक्स के दायरे में आती है वो हर पर्सन क्या होगा टैक्स पेयर होगा ठीक है लेवी इम्पोज अपॉन टैक्स पेयर बाय द गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कौन इम्पोज करेगा सर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी इम्पोज करेगी किसके ऊपर इम्पोज करेगी टैक्स पेयर के ऊपर इम्पोज करेगी क्या इम्पोज करेगी सर टैक्स इम्पोज करेगी टैक्स देना ऑप्शनल है या कंपलसरी है सर कंपलसरी है बात समझ में आ गई बेटा ठीक है तो टैक्स जो है वो कंपलसरी पेमेंट है जो हर टैक्स पेयर को देना पड़ता है कि इसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को समझ में आया तो माई डियर फ्रेंड्स चलिए अब आगे सीखते हैं कि टैक्सेस के टाइप्स क्या है सर टैक्स का मीनिंग हमने समझा अब टैक्स के टाइप को सीखते हैं सर इंडिया में दो टाइप से टैक्सेस हमसे लिए जाते हैं या तो वो डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में लिए जाएंगे या फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में लिए जाएंगे व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज द इनडायरेक्ट टैक्स समझना बेटा एक एग्जाम्पल पहले बात करता हूँ फिर उसके बाद में चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि मान लो कि अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था कि मिस्टर राम ने रिलायंस कंपनी में जॉब की और रिलायंस कंपनी में मिस्टर मुकेश अंबानी ने उन्हें सिक्स लाख रुपीस की सैलरी पे की तो बताओ इनकम अर्न किसने की किसने इनकम अर्न की मिस्टर राम ने इनकम अर्न की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर राम से ये कहती है कि मिस्टर राम आपने जो इनकम अर्न की है उस इनकम पर टैक्स आपको देना पड़ेगा ये आपकी लाइबिलिटी है कि जो इनकम आपने सैलरी के फॉर्म में अर्न की है उस इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा ठीक है मुझे बताओ इनकम कमाई किसने थी ध्यान से समझना बेटा इनकम कमाई किसने थी मिस्टर राम ने टैक्स भी गवर्नमेंट ने किसके से लिया किससे लिया मिस्टर राम से लिया मतलब जो इनकम कमाएगा वही टैक्स देगा जो इनकम कमाएगा वही क्या देगा टैक्स यानी जिसकी लाइबिलिटी है वही टैक्स को क्या करेगा पे करेगा यानी दोनों ही पर्सन सेम है 
लाइबिलिटी भी उसी पर्सन के ऊपर पेमेंट करने की लाइबिलिटी भी उसी के ऊपर पर्सन के ऊपर और चार्ज भी उसी पर्सन के ऊपर किया है यानी जिस पर्सन की लाइबिलिटी थी उसी पर्सन ने टैक्स को पेमेंट किया तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या कहते हैं इसे हम डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स क्या होता है इनकम टैक्स इनकम टैक्स मतलब जो इनकम कमाएगा जो इनकम को अर्न करेगा वही गवर्नमेंट को क्या देगा टैक्स देगा कोई दूसरा पर्सन टैक्स देने नहीं आएगा मिस्टर राम ने अगर इनकम कमाई है तो मिस्टर श्याम उनका टैक्स नहीं देंगे टैक्स किसे देना है मिस्टर राम को ही देना है समझ में आगे बात तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब अ डायरेक्ट टैक्स इज द वन द फाइनल वर्डन ऑफ विच is born by the person whom it is the imposed final payment किससे दिया जाएगा जिस person के ऊपर tax को imposed किया है जिस person के ऊपर tax को लगाया है उसी person को क्या देना है tax देना है एक और example लें एक और example मुझे तो मैं आपको बताता हूँ income tax है मैंने लेता हूँ wealth tax wealth tax संपत्ति का वेल्थ टैक्स मीन्स क्या होता है संपत्ति का मान लो कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे कहती है कि जितनी आपके पास प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पर आपको वन परसेंट के रेट ऑफ टैक्स से क्या देना है टैक्स देना है मुझे बताओ प्रॉपर्टी किसकी है मेरी प्रॉपर्टी तो टैक्स भी किसे देना पड़ेगा मुझे ही देना पड़ेगा तो मुझे बताओ कि वेल्थ टैक्स कौन सा टैक्स का टाइप बन जाएगा डायरेक्ट टैक्स का समझ में आगे चल नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स नेक्स्ट क्या है इनडायरेक्ट टैक्स सबसे पहले समझते हैं एग्जांपल के जो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है समझ लो आप अब मेरे वापस से उसी एग्जांपल में आते हैं क्या था मैं मार्केट गया मार्केट से जाकर मैं फिफ्टी रुपीस का क्या करके लेकर आया एक टूथपेस्ट परचेस करके लेकर आया फिफ्टी रुपीज़ में मैंने फाइव रुपीज़ का टैक्स पेमेंट किया मुझे बताओ टैक्स रिकवर किसने किया पचास रुपये लिए पचास में से फिफ्टी फाइव गुड्स के लिए फाइव रुपीज़ आपसे से टैक्स के लिए टैक्स ने की रिकवरी किसने की शॉपकीपर ने बट उस टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आया टैक्स के बाहर वापस के ध्यान से समझना टैक्स की रिकवरी किसने की शॉपकीपर ने टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आया मेरे ऊपर यस सर पचास रुपये उससे लिए मैंने पाँच रुपये का टैक्स तो अल्टीमेटली मैंने ही पे किया ना पर रिकवरी किसने की थी रिकवरी मैंने नहीं की थी रिकवरी किसने की मैंने तो सिर्फ पे किया था रिकवरी तो शॉपकीपर ने किया था बोलो बोलो वो आप तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सन रिकवरी कोई और करेगा टैक्स इम्पोज कोई और करेगा पे कोई और करेगा इम्पोज कोई और करेगा पे कोई और करेगा तो फिर उस टैक्स को हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स क्या कहेंगे उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स तो समझते हैं इट इज द टैक्स विच इज इम्पोज ऑन It is the tax which is imposed on one person, but it is paid by another. Imposed कोई और करेगा pay कोई और करेगा इसलिए इस tax को नाम क्या दिया है Indirect tax. Clear है तो आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई Tax समझ में आ गया Direct tax और indirect tax के बीच में difference समझ में आया सर so, direct tax imposed, imposed equals to pay. इक्वल्स टू सेम पर्सन सेम पर्सन जिसके ऊपर इम्पोस्ट क्या है वही पे करेगा यानी दोनों ही पर्सन क्या हो गए सेम यानी अब मुझे बताओ इम्पोस्ट किसने किया सर इम्पोस्ट किया शॉप की पर्सन पे किसने किया पे किसने किया कस्टमर तो बताओ दोनों ही सेम पर्सन है डिफरेंट पर्सन है डिफरेंट पर्सन है इसलिए ऐसा टैक्स जिसको पे करने की लाइबिलिटी किसकी ओर की थी पर पे एक्चुअल में किसने ओर नहीं किया तो इसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स तो जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी जो है वो बताओ कौन सा टैक्स है आपको फिफ्टी रुपीज़ का अगर कोलगेट बेचा गया था है, तो आपने इनकम अर्न की थी उस शॉपकीपर ने कोई इनकम अर्न की नहीं सर उस शॉपकीपर ने आपको गुड्स सेल किया था और गुड्स के सेल करने पर जो टैक्स इम्पोज किया गया वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स चलिए मैं एक और एग्जाम्पल में बात करता हूँ मान लो कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड की आपको क्या प्रोवाइड की कंसल्टेंसी लॉ रिलेटेड टू लॉ मैटर रिलेटेड टू टैक्स मैटर रिलेटेड टू ऑडिट मैटर रिलेटेड टू अदर मैटर जो लीगल मैटर्स थे उन लीगल मैटर्स के ऊपर आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड की और टोटल एक्चुअल में जो कंसल्टेंसी उसने दी वो का अमाउंट जो एक्चुअल में उसने जो चार्ज किया वो टेन थाउजेंड 
अब टेन थाउजेंड रुपीज का जो अमाउंट आप सर चार्ज किया तो सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स का सर्विस टैक्स क्या होगा कि बताओ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपको कोई गुड्स बेचा था नहीं बेचा था चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सर्विसेज चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड करेगा उसे कहेगा कि आपको अपने क्लाइंट से आपको अपने क्लाइंट से क्या लेना है टैक्स लेना है किस फॉर्म में सर्विस टैक्स के फॉर्म में किस फॉर्म में लेना है सर्विस टैक्स तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने टेन जो उसकी सर्विस चार्ज थी प्लस टेन टोटल वन थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड इलेवन थाउजेंड रुपीज़ टोटल क्लाइंट से रिकवर किए तो मुझे बताओ टेन थाउजेंड प्लस वन थाउजेंड टोटल इलेवन थाउजेंड जो रिकवर किए उस इलेवन थाउजेंड में वन थाउजेंड तो टैक्स था क्या वो वन थाउजेंड रखने का राइट वन थाउजेंड को रखने का राइट चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है या उस वन थाउजेंड को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा यानी यहाँ पर भी फिर डिफरेंट पर्सन हो गए इम्पोज किसने किया आपके ऊपर टैक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक्चुअल में पे किसने किया क्लाइंट ने पे किया यानी इम्पोज किसी और ने किया पे किसी और ने किया इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स है ठीक है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो क्या है गुड्स के ऊपर लगने वाला टैक्स और सर्विसेज के ऊपर लगने वाला टैक्स चलिए अभी तक तो हमने मीनिंग समझा कि टैक्स क्या होता है फिर हमने मीनिंग समझा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है फिर हमने मीनिंग समझा इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है चलिए अब हम मीनिंग समझते हैं जो टॉपिक मैंने शुरू में शुरुआत की थी उस टॉपिक के ऊपर अब मैं आ रहा हूँ आपको कि एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है क्लियर और गुड्स एंड सर्विस अब मुझे बताओ इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इन दोनों में से आप किस टाइप में रखेंगे सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो कौन सा टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है क्या ये इनडायरेक्ट टैक्स है चलो क्या डेफिनेशन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स की गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है इनडायरेक्ट टैक्स यूज इन इंडिया यूज इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो रही है सप्लाई हो रही है वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे क्या लेगी जी एस टी लेगी क्या लेगी जी एस टी लेगी गुड्स एंड सर्विस टैक्स सर फर्स्ट ऑफ जुलाई टू थाउजेंड सेवनटीन से पहले इंडिया में क्या और कौन कौन से टैक्स सिस्टम एप्लीकेबल थे और किन टैक्स को हटाकर जीएसटी बनाया गया किन टैक्सेस को हटाकर किन टैक्सेस को हटाकर जीएसटी को इंक्लूड किया गया जीएसटी को तैयार किया गया तो मैं बताता हूँ जीएसटी को तैयार करने के लिए किन किन टैक्सों की बलि देनी पड़ी गवर्नमेंट को ठीक है